全球六地共同发布了世界上首张黑洞照片。什么是黑洞？它究竟有多特别呢？黑洞是非常惹人瑕疵的天体，不就是一个蜂窝煤吗？黑洞的这种破坏力呢，非常的大，能够快速的把我们带到一百三十多亿光年之外的一个地方。花了两年的时间，全世界那么多科学家拍出来，还不如我手机拍得清楚。呃，这一点的话是不完全正确的。他是中国科学院国家天文台研究员、黑洞研究团组首席科学家苟利钧。他是全球好多国家，两百多位科学家联合在一起，最终得到的这种照片。如何证明你们观测到的黑洞就是黑洞？<笑>既然有黑洞，有白洞吗？您最想知道的终极的问题是什么呢？科学当中的某一些偶然的这种发现，会影响到我们整个社会的这种变革。本期演讲者，苟利钧。各位好，欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。萃取植物精华，科学气血双补，感谢熬夜标配云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。前不久有一张照片刷爆了我们的朋友圈，因为清晰度的问题，很多人看到这张照片以后产生了无尽的遐想。有很多人说。动用了那么多的科学家和最先进的仪器设备，最后拍出来不就是一个蜂窝煤吗？说是蜂窝煤的，显然年龄还是比较大了。现在的年轻人说，这就是我们年轻人小时候见过的小太阳。这个热点的背后，也是我们很多人从小到大一直在听说、一直在想象、一直在猜测的一个非常神秘的。天体现象，这就是黑洞。终于在今天，我们这一代人幸运地看到了科学家拍到的首张黑洞的照片。那么，围绕着这张照片，背后有多少的故事？今天我们给大家请到了一位高手，这位高手可以说是中国最了解黑洞的科学家之一。掌声有请。中国科学院国家天文台研究员、黑洞研究团组首席科学家苟利钧老师，有请。你好，李军老师，来来来。来谢谢大家，请坐。刚才我也把牛吹出去了，我说您是全中国最了解黑洞的科学家之一，因为丽君老师一直是在黑洞这个领域来进行研究，而且取得了很多重大的科研的成果。我所研究的这个课题呢，可以说是我们国内唯一的一个专注于研究黑洞基本性质的一个团组，所以关于黑洞有很多很神秘的知识点。一开始。我们搜集了一些网友的问题，嗯，您快速的给我们普及一些最简单的知识。首先，第一，黑洞会把地球吸走吗？不会的，我们不用担心，因为黑洞的话，它只对非常靠近的这些天体造成非常强的这种影响。距离我们最近的一个黑洞呢是三千四百光年，所以的话，我们不用担心黑洞对我们地球有任何的这种影响。三千四百光年，对，非常非常的遥远。光的话，也需要三千四百年才能到达，是这样。啊，那我就放心了。<笑>既然有黑洞，有白洞吗？白洞的话，现在仅仅是一种理论上的这种说法，我们还没有任何的这种观测。我本来就像虫洞一样。我本来以为这个问题是个搞笑的问题。就黑洞和白洞，没想到真有这个假设的概念。对，的确是的。就是说，有些人呢认为，比如说这个物质掉到黑洞里边去以后，掉到什么地方，从什么地方出去的，那这个出口呢，就是所对应的这个白洞。但是黑洞是入口的话，对，白洞有可能就是一个出口。对。这次照片出来之后，大家就说，花了两年的时间。
全世界那么多科学家拍出来，还不如我手机拍得清楚。<笑>但是其实的话，两年已经说短了。其实，在此之前呢，为了拍摄这幅照片，那个科学家已经准备了差不多十多年的时间。清晰度就只能到这个了。呃，这是我们目前人类所达到的最高技术。在二零零五年的时候呢、嗯，我们有一张哈勃望远镜拍摄到的冥王星的照片。嗯，其实的话，如果我们看一下那幅照片的时候，嗯，就一个圆点。嗯。上边有好像有好有有一些灰暗的这种区域，嗯，我们根本分不清它到底有什么。但是，在二零一五年的时候呢，美国的新视野号探测器呢飞到那个冥王星周围的时候呢，拍下了一幅非常著名的那个照片，就是一个星形的那个照片啊。对,对,对，当时在流比星。对。所以我们看到，其实的话，这种技术的这种进步呢，其实它是需要一定的时间的等待的。在这张黑洞照片的拍摄过程中，中国科学家们贡献了哪些力量？因为大家听说好像中国的望远镜没有参与，这一点的话是不完全正确的。本土的望远镜没有直接参与，但是中国参与到运营了一个望远镜，它是位于美国的夏威夷，就是说叫做 JCMT。所以的话，我们是通过贡献了杰斯 MT 这个望远镜的这种时间，相当于提供了最直接的这种观测。所以很多网友也在问说，中国那么厉害的天眼 FAST， 这么厉害的望远镜，为什么没有参与到这次观测当中？最主要的，它的观测频段不太一样，它是更低频的。所以不是说咱们的天眼不够厉害，而是说波段不一样，对观测任务不一样。对，是的。这一次实际上用的望远镜。亚毫米波，也就是说它的观测的波长在毫米波段，或者就是说比毫米更短一点。像亚毫米波段的望远镜，其实咱们国家也有。中国的话有两个，呃，毫米波和亚毫米波望远镜，但是因为位置的这种不对呢，所以没能去参加到这次的观测当中。主要几个核心的望远镜呢，是在南美和北美，和我们相差正好是一百八十度。这张黑洞照片怎么拍出来？利用了一种叫做 VLBR 的技术，甚长基线干涉测量方法。比如说，我们要想看清黑洞的照片的时候呢，我们就需要一个差不多口径一万多公里的一个望远镜。我们现实当中很难去制造一个单口径的一万多公里的这种望远镜了。地球上。最大的这种单口径射电望远镜就是中国的天眼，五百米口径，已经制造起来非常的艰难了。所以科学家呢就想象了一种特殊的这种方式，把好多个不同的这种小望远镜呢，通过就是说联网的这种方式，做成一个虚拟的一万多公里的口径的望远镜。虽然我是一个比较小口径的，但是就相当于这个大口径上的一个一小块。这个望远镜接收到的那个信号，跟另外一个望远镜接收到的信号是同一个信号，要保证它的同时性。所以的话，技术难度呢，其实是要求非常高的。所以我们说洗出来。其实是数据处理的过程，其实不是像洗照片说很多人说洗一张照片要用两年，对，其实是数据处理处理，嗯、最后把它对处理出来。当时在拍照的时候呢，对两个天体源进行了拍照，除过 M 八十七之外呢，还有对我们银河系中心的这个黑洞也进行了拍照，但是因为洗照片的难度更大，还在计算中。对，之后的话应该很快，那个银河系中心的照片呢也会出来的，期待。银河系中心超大质量黑洞，也许在不久的将来也能让我们看到。肯定是。今天围绕着这样一张照片，围绕着从小到大很多人内心深处的一个科学的梦想，我们终于有了一个最好的科普机会。让我们把这个讲台留给李军老师，有请您为我们的所有的黑洞迷们开讲。好，谢谢大家。大家好，首先呢，非常的荣幸能有这样的机会。我们还是要追逐热点，那就从我们最近的这一幅照片开始讲起。尽管大家在生活当中
，已经听到了很多有关于黑洞的这个名词，但是我们依旧想去了解一下黑洞真正看起来是什么模样。看到这幅照片的时候，很多的网友呢觉得非常的熟悉。比如说，既像蜂窝煤，又像小太阳，或者像甜甜圈。没想到非常神秘的这个黑洞呢，原来距离我们的生活是如此的靠近。为什么神秘呢？首先，它不发光。不发光的原理，就是因为它几乎把所有的物质都吸引到了它的内部。所以说呢，黑洞它是一个。非常强的引力的集合体。就这幅照片，它是距离我们五千五百万光年之外的 M 八十七。那在这幅照片当中呢，我们看到有一个亮亮的圆环，我们称之为气体环。就是说，黑洞它在不断的吸积气体，这个气体呢会发出非常明亮的光，从而可以衬托出。中间的黑洞，在我们的这个宇宙当中，或者说在我们的银河系当中，有多少个黑洞？在我们银河系当中呢，预估计应该存在着上亿个恒星量级的黑洞，也就是说，它的质量呢，比我们的太阳大不了太多。如果要举一个最简单、最直接的对比的话，它比我们。地球上的所有沙粒的数目还要多。那说到黑洞的时候，我们必然是要讲到爱因斯坦。自从爱因斯坦他提出广义相对论之后，在这一百年当中呢，对于黑洞有了非常多的这种认识。一直等到了六七十年代的时候，美国和苏联。发射了好多的火箭，所以在这些发射火箭的同时呢，探测到了真正的一些有趣的天体。这其中呢，就是包含了我们现在所知道的第一颗黑洞候选体，那就是天鹅座 X 一。那是在一九六四年。正是因为理论和观测的这种同时的促进呢，迎来了黑洞研究的一个黄金时期。这时候有一位大师，约翰·惠勒。我们现在所知道的黑洞的这个名词呢，就是他在一九六八年提出来的。据说呢，他是在一次洗澡的时候突发灵感，所以就有了一个通俗的名字。黑洞，我们时常会听到，我们又发现了一颗黑洞。但是很遗憾的是，真正确认的黑洞呢，仅仅只有二十多个。因为我们知道，黑洞的话，它是黑色的，它并不会发出任何的光，或者说，即使它会周围会有微弱的这种辐射，我们现在探测的这种技术还探测不到它们。但是，这些黑洞呢，都是通过间接的方式。而这一次四月十号的这一次发布呢，真正的让我们相信，黑洞就在那里。当我看到这幅照片的时候呢，我是像其他的网友一样，其实也是放心了。为什么呢？因为这幅照片呢，尽管它的清晰度没有那么的高。但是跟我们之前的电脑所模拟出来的黑洞的样子呢，还是非常的相似的。当然了，对黑洞拍照呢，仅仅是我们科学家其中的一个目的。通过这个拍照呢，其实我们还可以知道有关于黑洞的其他的信息。就像我们了解一个人，我们需要知道。你比如说它多重，或者有什么样的特点等等，只有知道了黑洞的这最基本性质之后的话，才有可能帮助我们去了解黑洞内部或者黑洞其他用途的一个最基本的条件。我自己就是做的黑洞性质的基本测量的工作。我们在测量的时候呢？
想选最出名的一个，天鹅座 X One。但是，当我们初步的看了一下，结果发现它的难度是非常的大。当我查看了在过去十多年的卫星的这个观测数据之后呢，结果发现并不能够完全的满足我们的要求。大家或许会想，观测数据是不是非常的容易呢？其实并不然。因为的话，对于一个天体，它的这种状态呢，它不是一成不变的。其实天体在某些时候呢，它也有点非常类似于我们一个人，有时候非常高兴了，会显得非常亮一点；有时候非常的低落呢，这个天体呢也就会低一点。我们每隔三个月对这个射电源进行观测，所以整个的周期呢。至少是持续了一年的时间，我们拍摄只有五个晚上，但是处理数据了，我们花费了几年的这种时间。最终的话，在二零一一年年底的时候呢，我们发布了这样的结果：第一次对天鹅座 X 一的这个黑洞呢，进行了完整的这种描述。我们非常的高兴，为什么呢？因为通过我们的这个努力，让我们看到了距离我们差不多六千八百光年之外一个黑洞转动，它的质量，一个活生生的天体就展现在我们的眼前。我作为其中的一个负责人，还是非常的欣慰的。其实，在我们。开始这个项目之前呢，我已经有了很多的压力。为什么呢？因为另外一个团组呢，他也在做着类似的这种项目，但是呢，他的那个结果呢，非常的粗糙，只是知道它的质量在三倍的太阳质量到二十倍太阳质量之间。这就比如说，我们说一个人的重量在三十斤到两百斤之间。而我们这一次呢，却精确地测量出来了黑洞的质量。它的质量呢，是在十四个太阳质量到十六个太阳质量之间。那我们的结果出来呢，成为很多科研的一种标杆。我们追求科学的这种目的呢，不是为了追求所谓的这种轰动，更多的时候呢，是想追求事物的一个本质。我和我的合作者还在继续的做着方面的努力，因为我们发现可以更好的确定它的距离，从而的话可以对它的性质做出更为精确的测量，这也是科学无止境的目标。在我高考的时候呢，我就选择了南京大学天文系。当然，进入南大天文系之后呢，跟我的想象其实差别挺大的。我之前以为是不是整天看看星星或者研究研究星座，结果呢，发现我们不仅仅要了解非常多的天文学的最新的知识，而且要学习很多的数学、物理方面的这种知识，可以说是挺枯燥。我记得在我大学刚入学的时候呢，有差不多十五位同学，但是等到毕业的时候呢，只有包括我在内的三位同学攻读天文学方面的这种研究。很多时候呢，大家会问我研究黑洞最基本性质的这种目的是什么呢？对于我们的生活，对于我们的社会有什么样的意义？这一点呢？其实我自己也是非常的困惑，暂时呢，我也是没有寻求到答案，因为我们知道，我们要讲一个事物的意义的时候，只有当你站到一个更高的时间点，或许你才能会发现，原来好像没有任何用处的一个东西呢，会产生一件非常重要的意义。互联网是改变了我们的这个社会，可谁知道，它的这个出现呢
，也是当年欧洲原子核中心为了分享它的这个数据而建立的一个内部的这种协议。霍金在七十年代发现了霍金辐射，那在此之后呢，就有一批的科学家想试图探测霍金辐射，最后都失败了。但是，他利用射电望远镜。观察霍金辐射当中所使用的这个算法呢，最后被发表成了论文，记录了下来。再后来，无线网络出现了，这时候这些科研人员再去搜索，把有用的信号跟无用的信号怎么分离开来，他们就找到了当年搜索霍金辐射所使用的这个方法。所以的话，我们会看到，科学当中的某一些偶然的这种发现，在后来的很多时间，会影响到我们整个社会的这种变革。所以在回到谈论意义的时候呢，我们只有不断的努力呢。最终我们会发现，黑洞性质的这种测量就像金子一样，它是闪闪发光的。好的，我就分享到这里，谢谢大家。萃取植物精华科学气血双补，云南白药气血康口服液，熬夜标配，邀请您继续收看开讲。谢谢各位，请坐。刚才丽君老师讲的这个关于黑洞的很多专业方面的知识，在座的各位听明白了有多少？就完全听明白了。来，话筒给那位男生。首先我要。表达我对你的钦佩，就基本上全场只有你一个人试图举了一下手。<笑>其实丽君老师在讲解黑洞的时候，一直没说黑洞是怎么形成的，你知道吗？应该是一个很大的质量的恒星，它走到生命的终点的时候，它会变成一个黑洞。嗯、比如像地球，它就不会变成黑洞，因为地球不是恒星。呃，不是，是因为地球它质量比较小嘛。生命走到尽头的时候，它怎么就变成黑洞？就是这个物理过程嘛，比较复杂。嗯，少拿这个蒙我，我跟你讲。没有，是是真的。我不是那么好蒙的。恒星内部，比如像太阳，它是用核聚变的方式，就不足以支撑它。对对，就是这个意思。嗯。我从你身上学到了很多。它内部燃烧的这个能量耗尽以后，它支撑不了它的外壳的巨大的这种重量。对，是。它就迅速向内部坍塌。对。坍塌到多大形成黑洞？嗯，这个要看具体的情况。又来了。<笑>你是学这相关专业的吗？我大二物理系，嗯，以后想做高能天体物理。啊，哎，还真是，难怪他有勇气。举手说，我基本上听明白，还可以。您的演讲通过我们的央视网进行现场图文直播，有很多的网友也在实时发问。我们首先进入全民小纸条互动环节，来看看。第一个问题：如何证明你们观测到的黑洞就是黑洞？万一它不是黑洞，是其他的什么东西呢？如果是其他的天体的话，它至少是有辐射的，或者就是说它会发光。我们根据爱因斯坦的广义相当中可以计算出来阴影的这种大小，跟观测当中是相符合的，所以的话我们就推断它为应该是叫做黑洞。其实黑洞并不是说是在有了这张照片之后。我们才建立这个概念。对，其实，在很早以前，科学家就用数学模型，对对对，告诉我们宇宙中应该存在这样的东西。啊，对。只不过那时候我们的技术看不到。是这样。好，来看第二个问题。先生，把黑洞当成了垃圾处理站。如果把地球上各种垃圾、核废料什么的集中起来送到黑洞去，这样地球就干净了。我可以先替那个黑洞答应下来。
他可以接收一切东西。对，现在仅仅是一种理论上的这种说法，因为我们知道这种任何的这种事物呢，它其实是由最基本的这种粒子构成的。所以，当你到黑洞附近的时候，最终都会变成所谓的最基本的粒子，可以相当于进行了一次的进化。所谓在地球上不能降解的这些东西，到了黑洞都不是问题，全给你拆干净。对，都不是问题，全给你拆到粒子层面。对。所以在黑洞那里不是问题，往那送吧。对，都不是问题。接下来现场六位青年代表，大家有什么问题？来，你是我们开奖到现在为止第一个戴着红领巾的青年代表。<笑>大家好，我叫王一庚，是一名六年级小学生，呃，来自北外附校。欢迎你，欢迎你。六年级。是的。我小时候其实对宇宙是挺感兴趣的，像高老师您刚才说就是现在六年级的孩子站起来都说我小的时候，<笑>好遥远了。因为小时候贪玩嘛，也没有那种深刻学习过。我不信你现在不贪玩。<笑>大家可以看一下，这个是今年《流浪地球》里面的一个名言。因为木星的引力场带动地球逃离太阳系，呃，让我非常感兴趣，觉得太神奇了。然后我就觉得学习学习这个黑洞或者是这些宇宙的事情。如果我特别想当一名天文学家的话，呃，您觉得我现在有什么建议吗？十二岁的孩子，嗯，想当天文学家，希望从现在开始按照您的建议。我记得英国《自然》杂志的天文编辑发现，百分之九十的。小朋友呢，对两件事情非常的感兴趣，一个东西呢就是恐龙，另外一个呢就是宇宙。兴趣当然是一个非常重要的这种开始。在我七八岁的时候呢，我已经忘记了我是从什么样的地方听到了“黑洞”这个名词，好像也应该是知道黑洞的这种破坏力呢是非常的大，然后。因为恐惧的这种原因呢，我就去问了我的父亲。我问他这个黑洞是什么呢？我的父亲呢，他其实，呃，读书是非常的有限，但是没想到他竟然还去词源上去找到了黑洞的这种定义。这件事情呢，让我印象的非常的深刻。小孩子的这种兴趣呢，我们任何的一个正面的这种影响。都有可能使之保存下去，这一点是非常非常重要的。你可以先变成一个天文爱好者，了解一些你比如说天文方面的最基本的一些知识。你现在是天文爱好者吗？应该算吧，因为我现在在学习开普勒效应这种的。你解释一下是什么？就是说，像呃，有一辆汽车，你在经过的时候，你会听到这声音是从，呜，然后就有感觉这种的，<笑>就是声音有一个呜，对，反正我没听懂，但他说的对不对？说的大体上是对的。其实的话，很值得一提的，就是说这次我们看到的黑洞照片当中呢，有一些地方看起来是比较亮的，对，有一些地方看起来是比较暗的。其实，呃，简单来说呢，也是一种多普勒效应的这种反应。加油！啊，下一位，王野潇。在提问之前，想让大家先猜一猜我的职业。给大家两个线索，第一个线索就是我面前的这些水果，第二个线索就是我的一些工具，啊，有剪子、钳子。你是修水果的？<笑>其实我是来自黑龙江省鹤岗市人民医院的一个普通的外科医生。那跟水果有什么关系？在水果上给大家呈现各类的手术，这是一些我做过的手术。哦，我知道了，你是在做科普对吗？对，我是用水果来作为一个简单的科普，让大家知道手术的过程中发生了什么。这个创意很有意思。对，你比如你要真拿小动物去做也挺吓人，但是用水果，一方面公众接收的这个心理没有那么恐惧和紧张，但另外一方面该讲的道理也都讲明白了。对，这个之前我考虑过他的选材。给水果做手术，开始给孩子看嘛。后来偶然间发到网上，发现网友比我孩子还喜欢
，呃，粉丝的问题越来越多，我就发现从这些问题中，我发现，就是大众对这些特别简单的医疗知识啊，比如说很简单的临床症状不了解，做科普的时候，你说我我更专业一点啊、呃，更专业一点，那可能看的人感兴趣的人就会少一点。对，那我要是想娱乐一点。人就多了，但是会不会就感觉把自己这个档位拉低了？<笑>就把科学的东西变得太娱乐化，对，会不会把科学本身的严肃性和严谨性丢失了？对，这完全是取决于你的科普的这种目的。你比如说小小萨，他有另外一趟节目，他就吸引的是更多的中学生、孩子们、孩子们的这种对对科学的兴趣。对，所以的话，他那个娱乐性。就更强哦，我们档位不低，对，档位不低。<笑>但是的话，就是说看起来非常的好玩，对，好玩。就是说干巴巴的这种硬货，其实呃没有太多的大众想去读的。王新兰。李星老师好，萨师兄好，我是北京大学物理学院的一位毕业生。说到科普，想跟李星老师探讨的这个话题就是科普和科幻。其实作为一个学物理的，就我经常会看到一些我觉得非常不能忍的小错儿。就比如说，在我追的一个很喜欢的作者现在的文章里面，有这样的一个表述，就是说，在这个星际时代，星际法规定给地球文明的势力范围是银河系以及银河系外五百光年。然后大家可能听到这个表述，觉得没有什么问题。但是其实银河系本身的直径是十万光年的量级。对，就是做一个更浅显的比喻吧，就是这个联合国规定，中国的领海是海岸线以外一米，<笑>就大家就能理解这样的一个意思。但是其实这是一个比较无伤大雅的错误，可是呢，却会就是让我们对整个这个星际尺度上面的理解产生一些偏差。那么所以说，其实我想问丽君老师的是，就是您肯定也跟这个科幻作者打过交道，而您本身也是一个科普的从业者。那么我们应该怎么样寻求一个平衡？简单一句话，对于科幻，我觉得故事性是最重要的。科学的这种知识。少一点也可以，多一点也是可以的。就比如说《流浪地球》，其中有好多的这种天文的元素，有土星，有氦闪，这些好像听起来非常高深的这些名词呢，其实如果我们仔细的去分析一下呢，它是错误的假定。但是，在我们看来呢，它还是一部非常成功的电影，因为它不是一部科学的纪录片。它是想传达给我们的人类在征服太空当中的一种情感。谢谢，谢谢老师。下一位，大家好，丽君老师好，小撒学长好。呃，大家可能已经从我和丽君老师这个穿着上看出了一些端倪。你把我这个套上，你把我这个套上就基本一样了，你俩。<笑>你瞧瞧。牛仔裤，糖果色的衬衣，<笑>跟大家猜的一样，我是来自北大天文系的一名大三本科生。其实现在天文感觉越来越火了，就一年比一年火。像从一五年新视野拍到冥王星的那个比星那个形状、哎，再到我们发现引力波，再到前段时间疑似外星人信号的快速射电报、嗯，再到刚才的黑洞照片，这些。这些事件一次次都在朋友圈刷屏，但是发现呢，这些事情可能普通大众都是以一个蹭热度的心态来对待的。然后呢，我就想问您，您会怎么让大学的学生们保持一个比较持续的热度，让更多的人喜欢上天文呢？很多时候呢，一旦一个热点发生以后的话，就会有各种各样的短信。比如说，呃，有一次呢，就看到有一个短信是这样说的：在一个洞口。发现了一个黑洞的残骸，说准备卖给我们。<笑>从两个方面来看，一方面这些事情确实让真正热爱科学的人觉得好笑，但另外一方面，有人愿意把科学事件作为热点，证明至少在这个社会上，科学还是一个热点。如果哪一天科学概念出来之后，都连骗子都懒得去追这个热点，没人管了，那我觉得可能更可悲。对，所以的话就是说，科普的这个作用还是蛮大的。不仅仅作为科学家而言的话，他需要去追逐这个科研的最前线
，它同时的话需要把最前沿的这些科研的这这种结果呢，传递给大众，让大众知道我们现在。物理学的这种进展，或者就是说天文学的进展，到底取得了什么样的这种成绩？但其实呢，我研究的是星系中心大质量黑洞对星系的命运的影响。我在研究的时候发现啊，我们用的数据都是国外的数据，对，好像没有中国望远镜能很好的供我们使用。这的确是我们天文学界面临的一个非常重要的这种问题了。我们现在光学望远镜最大口径的是二点四米。他说的光学望远镜是要靠镜片的这种。呃，对，是要镜片的。中国呢，在过去的几年当中呢，其实是经济实力这种不断的增长，所以在二零一七年六月份的时候呢，中国发射了自己的第一颗 X 射线卫星，尽管还跟国外的相差甚远，但是我们已经迈出了这一步。中国呢，也计划在五六年之后呢，发射自己的这种空间望远镜。所以，中国人，我觉得在接下来的这几十年当中呢，肯定会慢慢的去追赶上国外的。当然了，现在的天文呢，它不再是一个单打独斗的这种阶段了。就比如说我们看到的这种 M 八十七的这种拍摄，它是全球好多国家。两百多位科学家的这种联合在一起，最终得到这种照片。所以的话，就是说，对于天文学这个学科或者物理学科呢，它已经向那个全球化的这种发展，加快我们自身中国的天文学的这种研究的进展。林水，刘军老师您好，三千四百光年。和二十亿光年，三千四百光年是您刚刚讲到的，现在科学研究离地球最近的一个黑洞的一个距离。而这个二十亿光年呢，是我其实之前读过的一本诗集，是一个叫做古川俊太郎的诗人，他写过一本诗集，叫做《二十亿光年的孤独》。他在其中有这样的一个段落，我其实特别特别想现在分享给大家。他是这样写的，他说。宇宙正在倾斜，所以大家渴望相识；宇宙渐渐膨胀，所以大家感到不安。这是一个特别文学性的一个诗人的说法。嗯，呃，所以我我特别想问，当三千四百光年是一个特别严谨的。然后特别科学家式的一个测量，对。而当二十亿光年是一个特别文学性的一个特别挥洒的这样一个数字的时候，您在这样繁琐的科学的研究当中，依然会认为研究宇宙是一件浪漫的事儿吗？你是问我，是不是觉得一件非常浪漫的事是吗？对，你赢了。他的这个问题，很明显的展现出一个文科生。嗯在面对一个科学家的时候，内心不甘的最后的挣扎，他一定要用一个一个文学到极致的一个，让您彻底蒙圈浪漫吗？我觉得其实并不浪漫。首先呢，因为天文学它相当于研究天体之后的这种物理规律，所以很多时候呢，我们看到的这个东西，有可能更倾向于看到它是之后。物理规律，比如说前几天我这个同事呢，然后拿着一一个手串，而且质量非常就一颗一颗珠子串起来那种对对对、啊。他说质量非常的好，怎么去判断这个呢？嗯、然后是说打一束光会透出来均匀的红颜色的光。对，然后我就说，这不就是散射？<笑><笑>在每个人的眼中呢，他看到的是不一样的。或许有些人他觉得变形金刚非常好看。但是有一些人的当中眼中呢，他会觉得非常的冰冷，他其实纯粹的是一种非常主观性的这种概念。之前读过刘慈欣的一篇非常小的小说，叫做《微观尽头》，他讲的是出现了一个高级文明，这个高级文明给人类提供了一个机会，这个机会就是你可以去提任何一个你想知道的终极的问题。但是前提的条件是，你知道这个问题以后，我就要把你毁灭。然后生物学家问说：“我想知道，呃，恐龙是怎么灭绝的？”然后这个高级文明就会让
生物学家看到恐龙整个灭绝的整个过程，当然是科幻的内容啊。然后我今天特别想做一个假如，就如果是您，您可以问一个您最想知道的终极的问题，但是问完这个问题以后，您会被毁灭。我们假设您愿意被毁灭，嗯，<笑>您最想问的问题是什么呢？就是虫洞在哪里？我们是不是可以利用虫洞？进行星际穿越。其实的话，我们已经通过望远镜看到了非常遥远的这些各种各样的这种天体，但是从来没有近距离的看到过其他的这种天体到底长什么样子。按照我们对于虫洞的这种理解呢，它是能够快速的把我们带到一个非常遥远的距离。在您问这个问题之前。我先去帮您问一个问题，当然我这个问题可能是百分之五十的几率。他任何问题，只要我问他，一定回答，对吗？对，我就会问他有什么办法能够在我得到答案之后不被毁灭。当然他可能会说，他百分之五十的几率可能会说没有办法。那么这也是个答案，在得到这个答案之后，我等于什么也没得到就被毁灭。但是还有百分之五十的可能是确实有办法。对。在他给我答案之后，我不会被毁灭。回来之后，我把这个办法告诉你们所有的科学家，你们可以随意提问，无无限量。<笑>但是从逻辑上来说，这是不成立的。为什么？因为这是两件事儿。<笑>我只是觉得你非要把一个科学家带上一条不归路。<笑>我没有带上不归路。然后我们来到这篇小说的结局。啊、嗯，这篇小说的结局其实是特别打动我的一个地方。最后一个问问题的是一个非常年迈的、非常有智慧的一个物理学家。他缓慢地走上了这个祭坛，他问这个高级文明：“他说，我想知道宇宙的终极目的是什么。”然后这个时候，这个高级文明告诉这个物理学家说：“您下去吧，您不会被毁灭，因为这个问题我们也不知道。”所以有的时候我特别想问您：科学的研究一直向一个无限的方向去延伸的时候，也许我们面对的永远的意义，对。本节目由金红魔法冰箱赞助播出。金红冰箱给你健康。科学的研究一直向一个无限的方向去延伸的时候，也许我们面对的永远的意义。对，其实这个我也不知道。我记得杨振宁就谈到了物理学其实是现代生活的最基本的一些常识。所以，当我们了解了物理以后，能给我们生活起到非常多的便利。这有可能在某一天，在某一个更高的这种点上，我们或许会找到这个答案。好，谢谢您。但这么说来，所有的科学家的工作会不会显得太悲壮了一些？尤其是天文学家，其实的话还是会发现的，因为最终影响我们这个社会进步的这种技术呢，都是来自于基础科学的这种研究的。所以还是有用的。今天的开讲，我们从一张最近让大家关注的照片开始，最后落脚点，似乎又回到了刚才云水问到的那个科学家在那部科幻小说里提出的终极问题，就是这一切到底为什么？这一切的目标是什么？这些科学家内心究竟在坚守着什么？他们是处在一个什么样的状态里，能够在常人看起来极其枯燥的一条道路上，如此兴致盎然地昂首前行？我觉得这就是刚才丽君老师说到的一点，让我特别感动。保持着内心的这种好奇，也许是人类前行的最大的一种动力。但是大家也要看到，今天的中国的科学的发展，是在不断积累的过程中。一个爆发，但这个爆发绝不会是凭空而来，所以科学不是一个能够一蹴而就的事情。科学一定要有像丽君老师，要有像嘉轩，甚至像王一庚这样的一代又一代的人，不断的去积累，不断的去努力去前行，才能构筑起来的一座大厦。期待着未来这座大厦当中有更多我们中国人去添砖、去加瓦。感谢侯丽君老师给我们今天。带来的精彩开讲，下一期开讲再见。